Мастер парадоксов В Великобритании Бернард Шоу был настолько популярен, что его провозгласили вторым драматургом в английском театре после Шекспира. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1925 год, отказавшийся от денежной премии, поражал европейскую общественность своими сатирическими пьесами, парадоксальными высказываниями и социалистическими взглядами. Шоу в 1931 году побывал в СССР, встретился со Сталином и стал лучшим пропагандистом советского образа жизни на Западе. Тем не менее, его буржуазные по сути и по содержанию пьесы, в том числе знаменитый «Пигмалион», который неоднократно экранизировался, завоевали театральные площадки крупнейших городов мира. До 36-летнего возраста Шоу, выходец из Дублина, был сплошным неудачником. Он не мог найти себя ни в музыке, его мать и сестра пели и музыцировали, ни на чиновничьей службе, ни на поприще журналистики. Даже как писатель он не состоялся, его пять романов не хотело публиковать ни одно лондонское издательство. И как политик он тоже не смог пробиться, выступая с речами, пропагандировал социалистические идеи, которые мало кого привлекали. Его неуемная натура требовала чего-то такого, где он мог быть лучше других, в чем ему не было бы равных. Шоу был образованным человеком, хотя нигде не учился. Много времени проводил в читальном зале Британского музея, но добился немногого. Место музыкального критика в одной из вечерних газет. Как-то его заинтересовало творчество выдающегося норвежского драматурга Генриха Ипсена, которого признали за основателя европейской новой драмы. Чтение его пьес, просмотр их в театре убедили шоу в том, что и он так может. В 1892 году он написал свою первую пьесу, в которой иронично высказался в отношении института брака. Он попытался ее пристроить, но театр отказались ее принять, хотя режиссеры находили ее занятной. Шоу упрямо продолжал писать свои социальные пьесы, не забывал о рецензиях, иногда на улицах становился оратором и надорвался. Если бы не появление на его горизонте Шарлотты Пейнтаузенд, богачки, меценатки, обожавшие театр, то он едва ли выкарабкался из болезни. Она не только выходила больного шоу, но и помогла ему состояться как драматургу. В 1902 году лондонский театр, называемый «Независимый», поставил «Дома вдовца». Пьеса встретила холодный прием публики, но обсуждение в прессе свидетельствовало о внимании к затронутой теме. Бернард Шоу принялся за следующие пьесы, так появились «Ученик дьявола», оружие и человек. В Лондоне их не ставили, а вот в Вене и в Берлине успех был полный. Его пьесы пошли в Соединенных Штатах. Шоу был признан за рубежом. Позже в Великобритании спохватились, поставили ранние пьесы драматурга, признали его мастерство и назвали вторым после Шекспира. В лондонском театре Крот пошли его «Кандида», «Поживем-увидим», «Человек и сверхчеловек», в его пьесах было мало действия, но много смысла. Его герои рассуждали, поучали, критиковали, не боялись называть вещи своими именами, не скрывали своих настроений и чувств. Это было в новинку. Шоу беспощадно осмеивал уродливые и пошлые стороны английской жизни. Лорды воротили носы, простые люди неистово хлопали. Британская публика постепенно привыкала к шоу и его парадоксам. Во время Первой мировой войны шоу не боялся высказываться критически по отношению к воюющим, а в своей пьесе «Дом, где разбиваются сердца» предсказал грядущие трагические события. В следующей пьесе «Святая Иоанна» о Жанне Дарк он почему-то осудил свою героиню и посчитал смертный приговор ей вполне закономерным. Публика отказывалась его понимать. В 1931 году шоу посетил СССР. Ему устроили самый радушный прием. 
Его чуть ли не на руках носили. Драматурга принял сам Сталин, долго беседовал с ним. Шоу был очарован страной советов и, прибыв в Лондон, обрушился с критикой на буржуазные консервативные устои, которые не имеют будущего. То ли дело обетованная земля, где правит Сталин. Шоу прожил долгую, яркую, физически активную жизнь. Умер в 94 года. Старику прощали его за скоки. Он был живым памятником, классиком английской и мировой драматургии, а памятники не критикуют.